Hola jóvenes y niños, ¿cómo están? Soy la profesora Esmeralda. Vamos a hablar en este bonito video un nuevo contenido referido a la cadena alimentaria. Jóvenes y niños, ¿qué es una cadena alimentaria? Una cadena alimentaria es una secuencia que describe cómo los diferentes animales se comen entre sí, mostrando el orden en el que los seres vivos dependen unos de otros para alimentarse, comenzando con una planta y terminando con un animal. Una cadena alimentaria es un diagrama que muestra cómo se transfiere la energía entre diferentes organismos en un ecosistema. Los organismos incluyen tanto plantas como animales para la subsistencia misma. El término cadena alimentaria describe el orden en que los organismos o seres vivos dependen unos de otros para alimentarse. Cada ecosistema o comunidad de seres vivos tiene una o más cadenas alimenticias. La mayoría de las cadenas alimenticias comienzan con organismos que fabrican su propio alimento, como las plantas. Los científicos los llaman productores. Los organismos que se alimentan de otros seres vivos se conocen como consumidores. Por ejemplo, una ardilla que se alimenta de plantas se llama consumidor primario. Un halcón que se come a la ardilla y a otros consumidores primarios se llama consumidor secundario. Los descomponedores son a menudo el final de una cadena alimentaria. Los descomponedores son bacterias y otros organismos que causan descomposición. Cuando las plantas y los animales mueren, los descomponedores descomponen sus tejidos. Esto agrega nutrientes al suelo para que puedan crecer nuevas plantas. Entonces, la cadena alimenticia comienza de nuevo. Una red alimentaria es un grupo de cadenas alimentarias dentro de un ecosistema. La mayoría de los seres vivos comen más de un tipo de animal o planta. Entonces, sus cadenas alimenticias se superponen y conectan. Por ejemplo, el halcón que se comió a la ardilla también puede comer pescado. Esto hace que el halcón sea parte de dos cadenas alimentarias o una red alimentaria. Dentro de una cadena alimenticia hay cuatro categorías diferentes de organismos, productores, consumidores, presas y depredadores. Los productores están en la primera parte de la cadena alimentaria. Estas son siempre plantas como la hierba. Las plantas obtienen su energía del sol al producir su propio alimento. Es un proceso llamado fotosíntesis. Los consumidores son organismos que se comen a los productores. Hay cuatro consumidores principales que existen dentro de todos los ecosistemas. Estos son consumidores primarios, que son los animales herbívoros, comedores de plantas. Por ejemplo, la vaca, el caballo, el conejo, etc. Consumidores secundarios. Estos son los animales carnívoros, por ejemplo, el tigre, el león, la hiena. Y los omnívoros. Consumidores terciarios son los animales omnívoros, comedores de plantas y animales. Por ejemplo, las aves o los humanos. Descomponedores son los organismos que se encargan de descomponer la materia orgánica muerta, por ejemplo, hongos y bacterias.
Por encima de los consumidores están las presas, que son los animales que se comen a los consumidores. Las presas pueden ser herbívoros, criaturas que solo comen plantas, o carnívoros, criaturas que comen principalmente carne, u omnívoros, animales que comen tanto plantas como carne. Las presas pueden ser el final de algunas cadenas alimenticias. Por encima de las presas está el depredador, es quien se come a la presa. La mayoría de las veces el animal en la parte final de la cadena alimenticia es un depredador que come carne, ya sea carnívoro u omnívoro. ¿Cómo se da la transferencia de energía en la cadena alimenticia? Explicarles que mientras que una cadena alimentaria se compone de muchas formas de vida diferentes, desde árboles y plantas hasta insectos, mamíferos y peces, la energía que viaja a través de la cadena alimenticia se llama transferencia de energía en la cadena alimenticia. La energía es absorbida primero por el productor, que a menudo son árboles o plantas que obtienen su energía del agua y la luz solar. Esta misma energía luego pasa a través de cada nivel de la cadena alimenticia cuando los animales comen o consumen algo en la parte de la cadena anterior a ellos. Esta transferencia de energía continúa hasta el final de la cadena alimentaria. Sin embargo, jóvenes y niños, aproximadamente el 90% de la energía disponible se pierde durante la transferencia de energía en la cadena alimentaria. Solo el 10% de la energía disponible se transfiere al siguiente nivel. El resto de la energía sale de la cadena alimentaria de varias maneras diferentes. Se utiliza como energía térmica. Se utiliza para los procesos de la vida. Movimiento. Residuos animales y vegetales. Dado que la energía se pierde a medida que se produce la transferencia de energía en la cadena alimentaria, hay un límite natural a la cantidad de enlaces y niveles en un ecosistema. También significa que los animales que se encuentran más arriba en la cadena consumen más alimentos y energía para mantenerse saludables. Jóvenes y niños, haré mención de algunos ejemplos en los que se da la cadena alimentaria. Hay muchos ejemplos de cadenas alimentarias de diferentes ecosistemas. Un ejemplo de una cadena alimenticia donde el pasto es el productor, los conejos son el consumidor principal, los zorros son la presa y los osos son los depredadores. Otro ejemplo de cadena alimentaria es planta productor, oruga consumidor primario, ratón, presa, lobo, depredador. En el ejemplo anterior, la planta se encuentra en la parte inferior de la cadena alimentaria. Como productor, la oruga consume la planta. Luego, el ratón se come a la oruga antes de que el ratón finalmente se convierta en presa del depredador, o sea, el lobo. Bueno, jóvenes y niños, espero hayan comprendido este bonito contenido sobre las cadenas alimenticias que se dan en diferentes ecosistemas para la subsistencia de la vida en nuestro planeta. Nos seguiremos viendo, jóvenes, en otros videos. Cuídense mucho. Bye, bye.